हेलो बेटा गुड इवनिंग एवरीवन बेटा आज हम फिर से कुछ क्वेश्चंस लेंगे द टॉपिक फॉर टुडे इज अगेन इफेक्टिव डिमांड बेटा ट्राई टू लुक इनटू द फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या बोल रहा है व्हाट्स द क्वेश्चन सेइंग व्हाट इज द की फैक्टर्स दैट डिटरमाइन इफेक्टिव डिमांड इन केनेडियन इकोनॉमी कौन से वो की फैक्टर्स हैं जो इफेक्टिव डिमांड को डिटरमाइन करते हैं केनेडियन इकोनॉमी में है ना तो बेटा एक चीज है जो हमें याद रखनी है दैट वेन एवर वी टॉक अबाउट केनेडियन इकोनॉमी तो केनेडियन इकोनॉमी हमेशा हमेशा केनेडियन इकोनॉमी इज डिमांड साइड इकोनॉमी केनेडियन इकोनॉमी इज डिमांड साइड इकोनॉमी माने What we are saying, beta, that there is a 45 degree line. हमने इसको AS कर बोल दिया. Now wherever this 45 degree line will meet the AD curve. अगर वो यहाँ meet करेगा, तो this will be output. If AD curve is here, तो beta this will be the output. If AD curve is here, तो beta this will be the output. तो as AD curve changes, जैसे जैसे AD curve shift करेगा, the equilibrium output is changing. So who is determining the output in the economy? Demand or supply? Demand. Demand is determining the equilibrium in the economy. So we can say that the uh, you know, effective demand, it is basically a demand side economy. Canadian apne apne demand side economy hai. Is this clear, beta? Okay, come to the next question, beta. Which of the statement about effective demand is true? It is always equal to potential output. It is influenced by change in income, interest rate and expectation. It is not affected by government policies. It is primarily determined by labor productivity. Take a bit of hands. One option we will see. It is equal to potential output. Potential ki baat karte hai ya actual ki first of all. Whenever we talk about the aggregate demand, we are always going ahead and we are always talking about the actual output. We are always talking about the actual output. So, beta option number A to incorrect hai. It is incorrect. Okay. Option D dekho beta. It is determined by labor productivity. Beta labor will always go ahead and determine the supply side. Labor हमेशा supply side को determine करता है. Labor always determines the supply side. Right? और supply side is not Keynes. है ना? Keynesian economy is always demand side economy, not supply side economy. तो demand को कभी भी labor productivity नहीं effect कर सकता. Only supply can be affected by labor productivity. So, this is answer incorrect. Okay? It is not affected by government policy. But it is definitely incorrect. Hai because we say Y is equal to C plus I plus G plus NX. So, G is part of the effective demand. So, this is incorrect. Hai. So, what is the correct answer? B. It is influenced by change in income, interest rate and expectation. Haan, mera income change hooga to my consumption will change. Interest rate change hooga to in, uh, investment will change. Expectations change hoongi again. It can affect my consumption, investment and hundred things. So yes, B option is the correct option. Okay. Okay, beta. Come to the next question. Try to do this one. Try to do this question, beta. How does government spending impact effective demand? Government spending say demand pe kaise farak padta hai? How does it impact effective demand? Mane y is equal to c plus i plus g plus nx mein. When this g changes, how will effective demand change? It reduces the amount of investment. Kya G ke increase honne se investment decrease hooga. It increases aggregate demand. Q 
क्या एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा वेन जी विल इंक्रीज इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या जी बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल चेंज नहीं होगी इट शिफ्ट एग्रीगेट सप्लाई कर या फिर जी ए एस कर इट विल अफेक्ट द ए एस कर सो वॉट इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा वॉट यू थिंक इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन ए एस कर जी से कोई रिलेशन नहीं है इट इज इन द ए डी कर अब भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो थ्रू मल्टीप्लाइड इफेक्ट आउटपुट विल इंक्रीज वेन एवर आउटपुट विल इंक्रीज तो बेटा ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो इंक्रीज माने इट के नॉट बी सी आउटपुट विल इंक्रीज तो एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज इट के नॉट बी सी नाउ टॉक अबाउट ए एंड बी बेटा यस इन्वेस्टमेंट रिड्यूस तो होती है यू कैन टेल मी मैम इट इज कॉल्ड एज क्राउडिंग आउट इफेक्ट बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ सिंपल केनेशियन मॉडल क्योंकि सिंपल केनेशियन मॉडल में वी टेक इन्वेस्टमेंट एज ऑटोनोमस सिंपल केनेशियन मॉडल में इन्वेस्टमेंट को कॉन्स्टेंट लिया जाता है वी टेक इन्वेस्टमेंट एज कॉन्स्टेंट सो इन्वेस्टमेंट इज नॉट चेंजिंग तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ओनली दिस थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट इट इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड ये एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करता है थ्रू द मल्टीप्लायर इफेक्ट क्लियर ओके बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द रोल ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन इफेक्टिव डिमांड इट डेटरमाइंस द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेविंग क्या एमपीसी ये बताते हैं कि मैक्सिमम सेविंग कितनी होगी इट अफेक्ट हाउ मच एडिशनल इनकम इज स्पेंड इंफ्लुएंसिंग कंजम्पन क्या वो ये बताता है कि एक्स्ट्रा इनकम जो भी अर्न कर रहे हैं उसमें से कितना हम खर्च करेंगे हाउ मच वी विल स्पेंड इट हैज नो इफेक्ट ऑन इम्पैक्ट ऑन इफेक्टिव डिमांड क्या इसका एमपीसी का डिमांड पे कोई इफेक्ट ही नहीं है इट ओनली इम्पैक्ट द एग्रीगेट सप्लाई कर या वो एग्रीगेट सप्लाई को इफेक्ट कर वॉट डू यू थिंक विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन बेटा What is the answer to this question? Of course, A S S का कोई relation it has no relation to the A S curve. Of course, ये भी incorrect है. It does impact the demand curve. This is also incorrect. It cannot tell maximum savings, बेटा. It cannot tell maximum savings. माने what is the correct option? B. It affects how much additional income is spent. कि जो भी आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर रहे हो उसमें से आप कितना खर्च करोगे वॉट विल बी द चेंज इन कंजम्पन वेन इनकम चेंजेस है ना तो वी कैन से दैट एम पी सी इज चेंज इन कंजम्पन ड्यू टू चेंज इन इनकम एंड इट लीड्स टू द मल्टीप्लायर इफेक्ट इसी में ही तो मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है इट लीड्स टू मल्टीप्लायर इफेक्ट ओके ठीक है बेटा कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इफेक्टिव डिमांड फेलियर इन एन इकोनॉमी कैन रिजल्ट इन हाइपर इंफ्लेशन स्टैग्नेशन साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ध्यान से सोच के बताओ थिंक इफेक्टिव डिमांड इन अ नेशन इन एन इकोनॉमी इफेक्टिव डिमांड फेलियर It can lead to hyperinflation, stagnation, cyclical unemployment, structural unemployment. What do you think will be the correct answer to this question? Anyone? Beta, effective demand failure. Effective demand failure. Ka mana matlab ye ho gaya. That there is less demand. Let me just make it here. देखो बेटा this is फोर्टी फाइव डिग्री लाइन ए एस कर ये है ए डी कर डिमांड इज लेस देन सप्लाई फेलियर मीन्स लेस डिमांड सो बेटा वेन डिमांड विल बी लेस देन सप्लाई क्या हो जाएगा There will be loss of jobs. 
देर विल बी लॉस ऑफ जॉब लोगों के पास जॉब नहीं होंगी वेन देर विल बी लॉस ऑफ जॉब देन वॉट विल हैपन देर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट देर विल बी अनएम्प्लॉयमेंट अब देखो जब डिमांड ही नहीं है तो इन्फ्लेशन कब आता है ड्यू टू इंक्रीज डिमांड बहुत ज्यादा डिमांड हो जाए देन इट कॉजेस इन्फ्लेशन तो इन्फ्लेशन तो नहीं हो सकता स्टैगफ्लेशन इज वॉट बेटा स्टैगनेशन प्लस इन्फ्लेशन बट इन्फ्लेशन इज वेन देर इज इंक्रीज इन डिमांड डिमांड तो बड़ी नहीं रही है सो स्टैगफ्लेशन इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट इज वेन यू लूज जॉब बिकॉज ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर बिकॉज ऑफ चेंज इन स्ट्रक्चर जैसे मूविंग फ्रॉम टाइप राइटर टू कंप्यूटर और आपको कंप्यूटर यूज नहीं करना आता सो यू लूज योर जॉब बट साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिजनेस साइकल्स साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बिजनेस साइकिल माने इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड बूम एंड रिसेशन तो ये ठीक है ये डिमांड ओरिएंटेड है सो आंसर विल बी सी ठीक है ओके बेटा फॉर मोर सच क्वेश्चन प्लीज ज्वाइन मी डेली एंड डू दीज क्वेश्चन विद मी